。我吧，本来是想把安安转到这所小学的，可是人家老师说名额满了，只有学区内的学生才可以。我这旁边看了一所房子，也想买，可大强他。说起这没用的东西，我就生气。看来啊，我们家就没有上这好学校的命呢。哎，现在的父母吧，都为孩子上学的事情发愁。我们这邻里邻居的，每天说的也都是这些事儿。嗯，不容易啊。心怡，所以我就来求您了呀。你看，你这过了门呢，就是我妈了，就是安安她奶奶了。安安上学这么大的事儿，您不得支持支持啊？嗯，安安上学，嗯，我能做什么？我是这么想的啊，我想把我们小院里我跟大强那小房子呢，跟您这房子换。您看，您过了门呢，也得搬过去住。这小华呢是大学老师，学校也会分宿舍。这么好的房子。空着也是空着，那不是浪费吗？您不如解决解决安安的问题呀、啊。这是，心仪，安安可是我爸跟姥姥的心头肉啊！您要是能帮我们丁家把这事儿解决了，您就是我们丁家的大安人。等您过了门，您当家谁都不敢不服您。不不不不不，亚秀，我想你你，你没搞明白。我跟你爸爸最近相处的是不错，但是。能走到哪一步，我们还要坐下来仔细商量。这个房子，这个房子，我答应过小华的爸爸，是要留给小华的。如果你们有什么困难，需要的话，我可以暂时借给你们住一段时间。你要是说换，这不行，真的不行。行，您的意思我明白了。这人的感情啊，说起来容易，也只有遇到事儿，才知道真的假的。好，您忙，我走了。哎，那那安安上学那事儿，咱们再想想办法呀。那就是。说他可不是个大棚人啊！这黄鼠狼给鸡拜年，没安好心，肯定有什么事儿。他来确实是有事儿，跟我说想跟咱家换房。他们家四合院住的好好的，换什么房啊？哎呀，咱这不是重点小学的学区房吗？他想把他的安安转到这个学校来，所以就想换。你说这老丁家啊，丁万良惦记人。这儿媳妇惦记房子，要我说，这吴雅修送电视机来，丁万良能不知道吗？估计就是他安排的。哎呀，你也别这么说，我觉得老丁不像这样的人。你看人看得准的话，那你就老赵头的时候，你有想过他讹你吗？这电视机咱不能要。是啊，我这不是也发愁吗？你说这吴雅秀就把他给扔这儿了，别愁了，这事交给我。那你。别去跟人吵啊！妈，怎么说我也是大学教师，我是有素质的。行了行了，做饭，我饿了。嗯，好。哎，谢小华。哎，等一下。你怎么在这儿啊？啊，给丁外家送礼物呢。你还挺孝顺的嘛。赵志伟，早上吃的什么呀？蛋蛋炒饭啊
。我以为你吃大葱了呢，嘴巴这么臭。我跟老丁家的事儿跟你有一分钱关系吗？没什么事儿，回校备课去啊，在这儿说三道四，重要。走。我是说说错什么了？我没吃葱啊，大炒饭里有葱花。爸，下班去了啊？哎哎哎！来，师傅，把这放这儿，谢谢啊。金小华，你你怎么把电视拿来了？我把它拿回来，你不知道什么意思吗？小华，这一大早的你搬个电视机来干嘛呀？你们俩少在这一唱一和的演戏。怎怎么演戏了？对，你不是今天演戏，你是每天都演戏，差一点我也被你骗了。小华，咱们有有事儿，咱们好说好商量。你看，眼看着咱们就成一家人了，是吧？孩子，对你巴不得我们成为一家人呢。丁万良，我妈好骗，我没那么好骗。有我在，想算计我妈没门。不是姑娘，这怎么了？这是啊。我以前一直想不明白，你单身这么长时间，一直都没想找个伴儿，怎么一见到我妈就这么死皮赖脸的？今天我终于明白了，你就是想用我们家的房子解决你们自己家的事儿。嗯，不是。吴亚秀，昨天到我们家要房子的时候，可挺理直气壮的。怎么了？心虚了？老大媳妇，你昨天去瑞芳家干嘛去了？我不是给姥姥送东西去了吗？姥，您不信，你们自个儿问姥姥去。哟，小花，这事儿这里边可能有误会啊。这没什么好误会的。吴亚秀，我告诉你，那个房子是我爸留给我的，你甭惦记。丁万良，我们家不欢迎你，知趣儿的，别来烦我们。哎哎，小花，小花。老大媳妇儿，你说你这办的叫什么事儿？哎，你这个家里边这么大的事儿，你你能不能跟我们这些老人商量商量？你还我们在你眼里边还,还有地位吗？哎呀，爸，我还不是想让安安转个好学校，我还不是为您孙子好啊！在您心里面，您的孙子还不如金日芳重要。你说什么呢？哎，你说什么呢？啊！老大媳妇，我说句你不爱听的话。有你这样一个母亲，安安上什么样的好学校都成不了才。爸，您这么说话可太伤人了啊！我伤人？你办的这事儿就不伤人啊？我现在我成什么了啊？我对瑞芳他们娘俩跟前成什么了？我又成了一个骗人钱财的骗子。我丁万良是个骗子，你明白吗？那爸，我去给您解释还不行？我就说都是我一个人的主意，您一点都不知道。行行行，你别给我越描越黑了啊！这个家里有你，永远不得安生。干嘛呀？哎，小华呀，嘿，刚才气哼哼的走了，没准是到老丁家里兴师问罪去了。也不知道老丁怎么得罪这个小辣椒了。该，你看老丁前两天那得意的，那简直是得意忘形。这就叫乐极生悲。哎，我说你这话里有点嫉妒的意思啊？你什么意思啊？什么意思啊？啊，这意思啊！姐姐姐姐，你干什么？你这这，这耳朵不要钱的。其实我们家没送你，都自己会造出了。这这这这这这这这丢人现眼的，静静静静。来了。来了，哎，来来来，进来进来，哎，好，快坐。哎呀，我说姨啊，你这么急着把我叫来，到底什么事儿啊？哎呀，我是有个急事儿，想要请你帮忙。啊，你说，你在教育系统认识人吗
，教育系统。哎，还真认识，有个客户就是教育系统的。跟你关系怎么样？挺好的，经常电话联系。怎么了？哎，是这样，我有一个朋友的小孩儿，就想上我们那个重点小学，嗯、但人家老师说啊，名额满了。所以我想让你问问你这朋友。哦，我明白，没关系，我找个朋友帮帮忙。但是，姨啊，咱可不能做那个违规的事儿啊。哦，这你放心，违规的事情咱们不做啊。哎、呃，该考试考试，对吧？如果这孩子考试这个成绩达不到人家学校的标准，嗯嗯，那这个事情就不存在。好、哦，那行，我去找我朋友帮忙。你和那孩子说，让他好好复习。一旦名额下来了，让他好好考试。好，好，好，好。那这个啊，那是我准备的，你到时候给你的朋友。哎呀，姨，你干嘛？你找我办事，我一定尽心尽力。这些事儿都是我做的。哎，不，不，不，不，不，这可不能你来。你要是不收，那这事儿你也甭给我办。行，我说，我说。好，好，好，好。中午就留下来吃饭，我给你做点好吃的。太好了，我好久没吃你炒的菜了。行了，这事儿说完了，第二件事儿啊。你妈昨天晚上给我来电话了。我说姨呀，你别听我妈唠叨，她就好个唠叨。哎呀，别嫌你妈唠叨，啊，你想想，你也老大不小的了，你这个人问题总不能不解决呀。姨，我我心里有数，这事儿别人急不来。是，别人是急不来，可你妈她不是别人啊。你想想看啊，你大学毕业谈恋爱、结婚，这可都没跟你妈商量，对吧？后来那女的出国了，跑了，你们又闹离婚，你妈也没敢多问。她就考虑着说啊，孩子们吧，说要自由，呃，要尊重自己的隐私，这都没错。可是。你也得为你妈想想，对不对？你总是这样担着，那你妈心里得多着急呀、啊！姨，既然说到这个份儿上了，我就不瞒你了。我以前的那个人，他回来了。回来了。而且，你还认识。我认识，谁呀、啊？乔伊娜。啊？而且。我和他还有个孩子。你、你们有孩子？那孩子呢？丢了。丢了。妈，醒了啊！哎，我是翻来覆去的睡不着，放着。文宝，你哪儿不舒服啊？不是。小三儿。嗯。你跟亚修说的话我都听到了。啊、嗯。妈，你说这老大媳妇这事儿办的，你让人瑞瑞芳以后怎么看我呀？是吧？哎，万良啊，我们这一家人多事多，以后的日子啊更不简单。啊，雅秀这事虽然是办的不妥，但也不是件坏事。文茂，您什什么意思啊？哎，你说你这个岁数。再要成家，就不能由着性子来，方方面面都得想个周全。是是，你这一步跨出去啊，就很难再回头了。我倒是觉得，如果新瑞芳为了这事跟你翻脸，他就根本不合适进我们这个家。妈，你你怎么？这，这大家子。不好应付啊！那什么，呃，妈，那个牛奶你趁热喝啊，我我出去一趟。妈，您回来了？您回来了？晚饭怎么又对付呀？你要不回来吃，我一个人烧那么多菜吃不完啊！你做好了，明天我带到学校去啊。妈，我发奖金。
心了，给你买点好吃的。我不要，我不要，你自己留着去买衣服啊。那哪行啊？我给你装钱包里。你钱包里怎么没钱了？你买这么多烟和酒干嘛呀？嗯，我去看了一个老朋友。妈，你就不是一个会撒谎的人。你现在满脸写着两个字：撒谎。那个，就是。安安转学的事儿，我让大伟去帮着问。妈，这安安转学跟咱家有一分钱关系吗？你还真拿自己当老丁家人了？不是，我就是让给问一问，没说非帮不可。随便问问就花了一两千块钱。妈，平时你给自己花一分钱你都舍不得，你对他们家怎么就那么舍得呢？你，你看小花，你也不是一个小气的孩子，干嘛呀？对谁都可以大方。对他们家就不行。小华，你看你丁叔叔一一直在帮咱们，真是帮了不少忙。今天这是怎么了你？妈，我是真心想让你找个伴儿，但绝对不是丁万良。你以前总是劝我，人不能活在过去。那，你今天干嘛把话说这么绝呀、啊？我看出来了，这丁万良是真有能耐，把你感动的，连过去的事儿都可以忘了。妈，你们的事儿我不掺和了，我就这些意见，其他的你自己做决定吧。你之前已经很照顾我了，我不能总让你帮我垫要钱，这个你拿着，快点。娜姐，这你就别跟我添外了，我觉得我也没什么能帮你的，只是做点力所能及的事情，只要你能早日好起来，就是我的心意了啊。志伟，你的心意我领了，可是不能总是让你帮我买药吧？我自己的病我自己知道，不是一天两天的事情，你也不能没完没了的帮我垫药钱，要不然。我以后怎么还敢麻烦你呢？快点，这钱必须收着。那行，这钱我就先拿着，就当下次的药费。这就对了，那我先走了啊。哎，嗯，娜姐，有些话我不知道当讲不当讲。啊，你说。其实我也不太懂啊，嗯、呃，但是我觉得，嗯，作为一个女人，无论到了什么时候，尤其是在自己困难的时候。其实更需要的是爱情的力量和关怀。我知道，我知道你曾经经历过刻骨铭心的爱情，但是那都过去了，你应该重新站起来面对新的生活。你说呢？谢谢你，志伟。我自己的事情我会安排的，你放心。那。我先去上班了，走了。哎，记得按时吃药啊。好。他来干什么呀？怎么什么你都要管呀？我是你妈哎，我不管你谁管你啊？志伟没对象吧？你操心。哼，有对象你也操心。哎呦，也不知道你整天操的哪门子心。你懂什么呀？要是找个不好的回来，还不如不找呢。儿大不由娘，娶了媳妇儿还忘了娘呢
，志伟啊，以后不管娶谁回来，跟你都是对头，你就别操这份心了。哎，不过我倒觉着啊，这志伟要真跟着乔伊娜处对象，也挺好的。好什么呀？好。乔伊娜比志伟大了这么多，再说了，整天疯疯癫癫的，一看就不是个正经人家的女孩。志伟有你这妈呀，一辈子找不着对象喽。你还怪到我头上来了？你要有本事，你给志伟找一个回来，省得我操心。其实我觉得吧，这乔伊娜都挺不错的呀。你看，一米六五以上的身高，你要身材有身材，要是相貌有相貌，啊，而且呀、啊，她是出国回来的海归呀、啊。你看看，香车开着，名牌穿着，经济条件肯定不错。你说志伟有这样的对象，咱出去，咱也有面子。你观察的挺仔细呀、啊。我看你是打着志伟的旗号，替自己打主意了吧？哼，你说什么话？你这真是的！哎，这些条件不都是你给志伟看出吗？找对象得有这些条件。你，你自个儿说的话你都忘了，这，这这这就会瞎猜。哎，不过你这么一说，条件好像也不错啊，大是大了点儿。要是不说，别人也不知道。这样别人也不会背后笑话。嗯，是不错，挺好。来劲儿了你！有个事儿，咱们请您帮忙。说吧。嗯、呃，咱们学校还有单身宿舍吗？有，教工宿舍那边都满了，还有好多年轻老师在后面排队呢。能不能帮我想个办法呀？哎，你家不就在市里头吗？宿舍的条件哪有家里好啊？我们家是在，但是来回都浪费在路上了。有这点时间，我不如备备课呢。哎呀，在年轻教师里头，就是你最上进了。要不这样吧。学生宿舍那边还有一间空房，但是好久没有住人了，又没有独立的卫生间，你愿意去吗？没问题，可以的。反正我也是刚从学生过来的嘛，没问题。那好吧，那我让那个宿管帮你收拾收拾。谢谢王主任，不客气。坐坐坐坐坐，哎，好，哎，大伟，啊，你这是挺难为我。你也知道，我刚调到所里来不久，所有情况还在熟悉。接到你的电话，我就把七年前的卷宗全部查了一遍，还真查到了你报的那个案子。啊，那情况怎么样？当时是一个姓吴的警官接的手，后来有一次他出警了，出了车祸，人车资料全没了。我们现在唯一知道的呢，就是孩子被人抱走，被谁抱走了？报到了哪？这一点我们还不知道。大伟，这孩子是你的吧？是我的。这孩子母亲是谁？哎，你这七年前报案的时候可没有提供他的任何线索，说不定是他报走的。不可能，那个时候他已经出国了。正是因为他离开了我们，所以啊，我心里不太好受，所以就天天喝酒，结果把心脏病给喝出来了。等我从医院醒过来的时候，发现孩子丢了，我怎么找都找不着。那他现在在哪？前两天刚回来。大伟，去找他聊聊，说不定啊，他能提供一些你不知道的线索。这种情况，任何线索都是希望。哎，然后呢，呃，我还能把你和他的 DNA 记录下来。现在通过比对 DNA 找到孩子的案例还是很多的。哦，好，好，行，哎呀，您您吧。那老同学，客气什么？谢谢了啊，好，谢谢。您忙吧，来啊。伊娜，是我大伟。冯大伟，我觉得我们俩已经没有什么好说的了，你能不能不要再骚扰我
一娜，你先别挂电话，听我把话说完，好吧？我刚刚去公安局找了一个老同学，他答应我帮我再找找孩子，但是啊，他希望我们能够多提供些资料给他，多点资料就多一份线索，也就多一份希望。我觉得现在不是咱俩闹矛盾的时候，找孩子最重要，你说呢？那下午三点，咖啡厅见吧。好，那就这么说。妈，我最近学校事儿挺忙，就不回家住了。正好，也想一个人清静清静。我不在家这段日子，你好好照顾自己。搬到宿舍来住，怎么了？哎，你是不是跟家里闹意见，跟你妈闹什么矛盾了？你怎么那么八卦呢？我这怎么是八卦呢？我这关心同事不对吗？那么多同事你不关心，你才关心我。哎，谢阿姨啊。哎。呃，你们聊，啊，你们聊。我我听天气预报说这几天会有雨，你没带厚衣服。妈，我还有课呢，我先走了。小花，妈来是想告诉你，你对妈来讲是最重要的。我不会因为什么别的而放弃你。我希望你早点回家，啊。老丁啊，你有时间吗？我有点事儿想跟你说一下，能出来一趟吗？把我出去啊！马良，哎，你上哪儿去啊？哦，那个，瑞芳来电话约我出去呢，我估计谈点比较关键的事儿吧。什么关键的事儿？就是两人之间的那什么交流交流感情呗。感情的事我不懂，也不想知道。只是这个家要娶个人进来，得我说了算啊。啊啊，是是。那那那我我先去了哈。我想来想去，咱俩的事儿还是算了吧。为什么？魏飞峰为什么呀？咱俩之间隔着的事太多了，太难了。慧芳，我我跟你解释一下，就是这房子的事儿，真的不是我的主意，你知道，我我没那么想，是老大媳妇她一个人。老丁，你不用解释，你的为人我知道的，不是因为这件事儿。我真的是觉得太累了，我不想活得这么累。谢谢你，这一段时间给我那么多的帮助，真的感谢你。以后咱们就别再见面了。哎，瑞芳，哎哎哎，瑞芳。
就这儿了。他妈，新瑞发没给你好脸色看啊？能不能？没没有。没有。我这老太太一眼就看出来了。哎，我说你啊，天底下好女人那么多，为什么非新瑞芳啊？大强啊，平时我说什么你都不顶我，让我随便说。就昨天哈，吃了枪药了啊。哎呀，男人哪能没有脾气啊？啊，再说了，我也不能为了你这事跟我姥姥吵啊。一来人都说我不孝顺，二来呢，人肯定认为你是背后撺掇我的，最后还不是骂你。哼，怎么说你都有理。媳妇儿，我知道啊，你惦记房子的事。别瞎操心，啊！你放心，我丁大强啊，迟早会让你过上好日子的。哼，你就会说大话。谁呀？哎，那你说我咋追你那会儿，我答应以后你下夜班，我都去接你。现在安安都七岁了，我食过言吗？过年不过节的，喝酒干嘛呀？怎么那么啰嗦？让你拿就拿去。志伟啊，行行行。今天太阳从西边出来，你瞅瞅，这酒啊，有名堂。爷爷，我明白。啊，来了来了来了来了，给我。我也沾沾光啊。志伟啊。有什么好事儿，你还瞒着爸妈呢？啊？什么好事儿啊？别装了，我看你能装多久。来点。爸，我真不知道你在说什么。志伟啊，大清早我就看见他来找你了。爸妈，我说过多少遍了。我们俩只是普通朋友，再强调一次，普通朋友好吗？普通朋友，普通朋友，那么起劲儿的往老丁家跑，谁信呢？我孙子有对象了。哎，我怎么没见着？爸妈爷爷，我不饿，先回房了。哎，你喝一杯嘛。这头崽子，你他不好意思。男大当婚，女大当嫁，他有什么不好意思？就是，来，咱先喝。好。今天心情不好。那你先说，还是你先说吧。我有一个姐姐，遇到了很大的困难，我想帮她，可是却被父母误会了。什么样的姐姐？是我老师的女儿。老师去世的时候，一再嘱咐我要好好照顾她。没想到你还挺重情重义的。没和你家人解释解释，就算我解释了，他们也得相信才行啊。算了，误会就误会吧，只要我自己问心无愧就行了。不说他们了，说说你吧，你怎么了？四处游荡，无家可归。啊？出什么事儿了？和我妈闹了点别扭，出来安静安静。多大的人了，还玩离家出走？你在哪？要不我出来陪你吧。算了算了，这样的心情不太适合见面，见光死的概率会增加的。那咱谁都别提这些烦心事了，聊点有意思的话题吧。严重同意。
回来晚了，哎，哎，回屋睡觉去。啊，走，回去吧。睡着了。不用了，今晚上安安跟我睡。今天晚上安安不在。是啊，安安不是在爸屋吗？你不觉得机会特别难得吗？你又动什么坏心思啊？我没动什么坏心思，我要不。进屋帮你按。不是了，我有事儿呢。爷爷，等等我嘛！啊，你爷爷送不了你了啊！妈，你找个人送他吧。苏雷啊，你送送安安上学吧。哎，好。哦，我我我也要去，我也要去。嗯嗯。老弟，嗯，怎么了？和新雨芳吵架了？说你少管点闲事儿行不行啊？把你们家自己的事儿管管好啊！我家怎么了？我家好得很，哪有你家事儿多呀？你家怎么有事儿啊？哪儿那么多事儿、啊？我们家啊